en El Salvador, el que esté aplaudiendo las pendejadas que ha, que ha hecho este drogadicto presidente que tenemos, esas medidas que ha tomado para combatir una pandemia como el coronavirus, quien las esté aplaudiendo es un pendejo y completo ignorante. ¿Quién no sabe que en El, Salva el Salvador es lo que dijo Nayib Bukele? Un país tercermundista. Gente que, además de ser pobre, es pobre de cerebro también. ¿Y quién no sabe que en El Salvador más del 60% de la población vive del día a día? Es decir, que si no sale a rebuscarse por la puta cora, no va a tener que hartarse ese día. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe qué así es en El Salvador? Claro, solo esos pendejos arrastrados que hijos de papi o mami o esos que nunca han padecido nada, nunca han padecido necesidad ni hambre, esos hijos de puta sí son los que se ponen a decir, quédate en casa, quédate en casa. Y si ya saben, y si, y si ya se sabe eso, qué putas le da, en qué cabeza ese presidente pendejo se pone a estar decretando estado de excepción. Para combatir una puta pandemia. Puta, yo sigo sin entender. Le doy más vueltas a esa... Le doy más vueltas a esa mierda que... Que un capirucho para entender esa mierda. Yo no entiendo por qué... Por qué en qué puta van a ayudar policías y militares en las calles. Eh, obligando a que la gente esté encerrada. Yo, yo no sé en qué puta va, va a ayudar eso a, a combatir la pandemia. No entiendo ni merga yo. Puta, man. ¿En qué cabeza le cabe? De, en qué, en qué, y, y, digamos, y, digamos que, y digamos que fuera este, que trataran de estarle obligando a la gente a que estuviera adentro. Puta, pero es que el hambre puede más, pues. El hambre puede más que el miedo. Y como les digo, o sea, en estos tiempos, ¿quién no quisiera quedarse en su puta casa si tuviera comida, si tuviera internet, si todo mundo adora estar con el culo puesto en el sofá o en la cama o donde sea, o estar jugando esa maldita mierda de Playstation, o estar, o estar viendo videos en internet, o estar viendo series, estar viendo lo que sea. ¿Quién putas no quiere eso? Pero resulta que en El Salvador, en El Salvador, si, esa, si más del 60% de la gente, si no sale a buscar la cora, no se va a hartar ese día. Y como les digo, si, si se va a estar como queriendo obligar a la gente. Mire, pues, pues vaya, si ya que ha sacado a las policías. Mire, puta, no sea pendejo. ¿Qué, ¿Qué anda haciendo? Mire, señor policía, yo ando a comprar la comida, voy. Ok, vaya a comprarla, pero yo no la quiero ver aquí, por favor. No, pero estos policías reserotas, remalditos hijos de la gran puta. Eh, hagan del presidente, llevarlos a cuarentena. Tomen la puta madre. San pensé esta mierda por el culo, hijos de la gran puta. Policías pendejos. Cerotes, mierda, basura, hijos de la gran puta. Y ojo, estoy hablando de esos que, esos que, que, que se, se están prestando para... Puta, me... Publicaciones, denuncias ciudadanas de violentaciones de los derechos humanos, de derechos de personas, porque andan buscando que hartarse por la gran puta. ¿Qué puta no entienden esos policías cerotas que no tienen vocación de servicio? Ay, de vivir de de todo. Coman, pártense la calavera de su reputa madre, pendejos. Si mucho, muchos de los policías en El Salvador, o sea, si se han metido a policía simplemente es porque vieron un escape para no ser un desempleado más. Vieron el chance como, lo están haciendo como, como un empleo. No porque de verdad tengan vocación de servir y proteger ante todo, como dice ese eslogan, hijo de la gran puta cerote. Que muchos lo están, se lo pasan por el arco del culo. Sí, es cierto, hay unos policías que, que, que hacen bien su trabajo, puta, pero son contados con los dedos de la mano. Y yo no entiendo, yo, yo, o sea, yo no entiendo en qué, por qué gran putas, yo no entiendo por qué gran putas tienen que estar llevándose a la gente a la cuarenta, a, a, a albergue. A, los albergues son focos de infección en El Salvador. Y hasta el mismo ministro Cerote que tiene ese pendejo drogadicto presidente, lo, lo ha dicho. 
que al que, al, al que hayan en la calle lo van a tirar allá a los, a los albergues donde, donde corre riesgo de contagiarse. O sea que los pendejos no saben, ni, o sea, tienen mezclados a, 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 a infectados y no infectados y ni ellos lo saben, los pendejos. Y es preferible que si alguien eh, se enferma de ese puto coronavirus, que se vaya a morir a su casa. Va a tener una muerte más digna que una muerte miserable como las muertes que han habido en, ahí en los hospitales. Gente que ni los enfermeros ni las doctoras quieren, enfermeras ni doctores quieren entenderlo. Y tienen razón, por la gran puta. Si ya hasta infectadas hay enfermeras, gente que supuestamente están preparadas para, para por lo menos más preparadas que, que la mayoría, pues saben que, que tienen que prepararse para, para, para combatir un, un virus o una bacteria. Y lo, los únicos responsables... De, lo, lo único responsable de todas estas violaciones de, de los derechos que se están dando a personas ahí son ese puto pendejo presidente cerote de mierda hijo de la gran puta basura y esos pendejos hijos de la gran puta diputados que han aprobado eso hey, estado de región para combatir un virus uy qué puta qué ¿Cómo no, va a ser tercer mundi ¿Cómo no va a ser tercer mundista la gente si quienes deberían dar el ejemplo en, 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 en inteligencia? O sea, funcionarios públicos, los dirigentes del país, son más pendejos que mandados a hacer ahí lo vasco. Recuerden esta mierda, en El Salvador más del 60% de la gente vive del día a día. Esa gente no puede estar encerrada. Ellos quisieran pasar haciendo ni mierda si tuvieran comida. Pero puta, tienen hambre y nadie les va a llegar con comida. Y este pendejo, todo lo que salga, y este pendejo presidente, todo lo que salga, ya en la cuarentena, como ayer el hijo de la gran puta le está dando, le está dando una buena papelada a ese otro pendejo que dicen que es del director de la cervecería Chalpultepec, que ahí van, ve, algún golondrino cerote, hijo de 60 mil putas, que me diga cuánto se está gastando por, a, a, al día, cuánto se va a estar gastando por semana. Para estar manteniendo a ese foco de infección en los albergues. Ay, pero ellos están combatiendo. Están combatiendo al virus. Hártense la calavera de su madre, pendejos. Y toda esa, esa gente pendeja que le aplaude las burradas que se pone a hablar. Ese asno cerote que tienen por presidente. Puta coma mierda, ¿no? Se la llevan de inteligente, se la quieren de llevar de grandes estrategas y no son más que un atajo de pendejos. Todos esos ministros. Y, ay, el mejor presidente que tenemos en el, el presidente más cool, dice el atajo de pendejos tercermundista, lambiscona, re malditos salados, hijos de puta. Que no sé por qué eran putas, no se fueron en una pajeada. Y todos los ministros, bastantes ministros que tienen ahí en puestos importantes de gobierno, hijos de la gran puta con antecedentes penales y antecedentes criminales, que han estado hasta presos, ladrones de butaca. O sea, ay, pero tenemos el presidente más cool. Ártense la calavera de su madre, pendejos lambiscones que dicen eso.